बसमीम आजकल भिडियो पढ़ब अबाउट एनहान्समेंट टाइप मसफेट एवं जे अपारा रिकल करबें जो आप डी मसफेट पड़े तक आप देखे एक एन चैनल ये बिल्टिन क्योंकि इन केस अफ एनहान्समेंट मसफेट बिल्टिन चैनल नहीं देख कम करोल्टेज गेट ते जिरो वोल्ट एप्लै कर मध्य कारेंट जिरो है क्यों जो आप पजिटिव वोल्टेज एप्लै कर देखते हैं पजिटिव वोल्टेज जो एखे तक एरिया होलगुल मुव कर टूवर्ड्स रईट सैड बिकज लाइक चार्ज रिपेल्स सो दि होल्स नियर सिलिकन लेयर उल मुव डिपर इन टू दि पी सब स्ट्रेट एवं तरज रेजल्ट किरण देखें ये होलगुल मुव कर चले ग सो एखे एक इलेक्ट्रन्स एनहान्स हो गए इलेक्ट्रन्स कोवान्टिटी केवलम्र एखे आई जो ये एनहान्स लेयर बला है रास्ता हो फर इलेक्ट्रन्स टू फ्लो सो दि कारेंट उल फ्लो फ्रम दिस दिस रेजल्ट इन ए डिप्लीशन रिजन नियर सिलिकन सो एखान डिप्लीट हो गए होल्स तरह मानी है केवलम्र इलेक्ट्रन एखने बाकी थे जखीएस इनक्रीज करते जाब जत इनक्रीज करब तलगुल दूर होते जाए ततई एखान कारेंट फ्लो इनक्रीज करते एनहान्समेंट टाइप बला है बिकज एखे एखें जेमन जख भि जिरो जिरो छो तक एखे इलेक्ट्रन थे ना चैनल थे ना क्यों जो आप पजिटिव कर दी एखे तक एक चैनल प्रड्यूस होनहान्स होने इलेक्ट्रन्स से बला है एनहान्समेंट टाइप मसफेट एन एक टर्म आप डिसकस कर बला है थ्रेश होल्ड वोल्टेज थ्रेश होल्ड वोल्टेज की हो जो आप गेट वोल्टेज फ्रम जिरो इनक्रीज करते जाब तक एक पॉइंट है जो इटार मध्य कारेंट फ्लो शुरू हो जाए प्रथम हमें मन करें जिरो पॉइंट वन वोल्ट दिए अथवा जिरो पॉइंट टू वोल्ट दिए तक कारेंट फ्लो है ना तो एक जेमन एखे एक्साम्पल बला जो गेट वोल्टेज टू वोल्ट हो जाए तक कारेंट फ्लो शुरू कर सो यू वोल्टा के बला है थ्रेश होल्ड वोल्ट So, if level of VGS that results in the increase in drain current from zero milliampere is called the threshold voltage, jeta ke amra by VT or thoba by G VGS threshold show kori. Ekho na amra dekbo jokhon amra VG constant hold kore ni, mane kore three volt or thoba two volt or thoba five volt. एखे हमें मना कर सिक्स वोल्ट निब सिक्स वोल्ट जो एप्लै कर दीब एवं ये कन्सटैंट सिक्स वोल्ट दीब तक कि दि ड्रेन कारेंट उल इवेंचुअलि रिच ए सैचुरेशन कारेंट जो आप विडिएस इनक्रीज करब ये फिक्स हो गए एट सिक्स वोल्ट विडिएस इनक्रीज कर सो एखान देखें मन करें विडिएस फाइव वोल्ट हो तरह इनक्रीज कर टेन वोल्ट तर फिफ्टीन वोल्ट तक ये कि कारेंटा एखान इनक्रीज कर ग्रेजुअलि क्योंकि आफ्टर साम भोल्टेज एन कारेंट इनक्रीज करना सो ये रिजनटा के बी सैचुरेशन रिजन बी कारेंट एचुरेट हो गए एवं सैचुरेशन लेवल को पॉइंट जेखान सैचुरेशन शुरू है से बोलो सैचुरेशन लेवल ये क्योंकुलेट करार्जन फर्मुलाटा यूज करब भिजिएस माइनस भिटी सो मन करें सिक्स वोल्ट भिजिएस आटी हो टू वोल्ट तर मान सिक्स माइनस टू फोर वोल्ट जो फोर वोल्ट है अथवा पॉइंटे ये देखें एखान सैचुरेशन लेवल 
শুরু হয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে সেই মতে আপনি এখানে দেখবেন সেভেন মাইনাস টু ফাইভ ভোল্ট নিয়ারলি ফাইভ ভোল্টে এটা স্যাচুরেট হয়েছে এখানে এটা সিক্স ভোল্টে স্যাচুরেট হয়েছে যখন ভিজি বড় হয় ফ্রম ভিটি দ্যাট মিন্স যেমন আমরা দেখছি ভিটি ছিল টু ভোল্ট যখন টু থেকে বড় হবে থ্রি ভোল্ট ফোর ভোল্ট ফাইভ ভোল্ট তখন আমরা ড্রেন কারেন্টের জন্য একটা ডিফারেন্ট ফর্মুলা ইউজ করব এখানে শকলেজ ইকুয়েশন আমরা ইউজ করতে পারব না যেমন আমরা যে ফিটিতে করেছি অথবা ডি মসফেটতে করেছি তো এখানে একটা ডিফারেন্ট ফর্মুলা আমরা ইউজ করব এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে যেখানে কে হয়ে ছিল কনস্ট্যান্ট টার্ম অ্যান্ড এট ইজ ফাংশন অফ দি ডিভাইস তো ফর ওয়ান পার্টিকুলার ডিভাইস দ্যার উইল বি ওয়ান কে কে কেমন করে ক্যালকুলেট করব এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আইডি অন আইডি জায়গাতে আমরা লিখে নিয়েছি এখন আইডি অন যেখানে সিস্টেম অন হয় এবং ভিজি অন মাইনাস ভিটি স্কোয়ার তো আইডি অন আমরা মনে করি যেমন আমরা আইডি এস এস দেখেছি এন জে এফ এটি সেই মতে আইডি অন এখানে আমরা ইউজ করব এখন এই পার্টিকুলার কেস এখানে মনে করি আমরা যখন ভি জি এস এইট ভোল্ট হয়েছে এখানে তখন এটাকে ডাইরেক্ট নিয়ে যাবো এই পয়েন্টে তো এটা হবে আমাদের আইডি অন তো আইডি অন হয়েছে টেন মিলি এম্পেয়ার যখন ভি জি এস হয় এইট এবং এই ভ্যালুগুলো এখানে পুট করে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি কে সো এটা হয়েছিল ভ্যালু অফ কে ফর দিস পার্টিকুলার চেপ সো দি জেনারেল ফর্মুলা উইল বি আইডি বরাবর হয় ভ্যালু অফ কে আমরা পোর্ট করে দিয়েছি সো এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব ফর দিস ডিভাইস এখন আমরা দেখব ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ কেমন করে প্লট করা হয় এটা ছিল আমাদের ড্রেন কার্ভ এবং যেমন আমরা ডি ডি মাস ফেটে প্লট করেছি এই লাইনটাকে আমরা এক্সটেন্ড করে দিব এখানে এটা হয়েছিল আমাদের কারেন্ট লাইন যেমন করে এটা ছিল কারেন্ট লাইন কিন্তু নিচে আমরা জি এস ভোল্টেজ গেট টু সে সোর্স ভোল্টেজ প্লট করে দিব যেখানে আমরা এই ভ্যালুগুলো ইউজ করব সো এখন এখানে গেট টু সোর্স ভোল্টেজ ছিল এইট ভোল্ট এই লাইনটা আমি আগলে নিয়ে যাব এবং নিচে থেকে এইট ভোল্টের লাইনটা নিয়ে আসব এবং যেখানে এটা ক্রস করবে সেটাকে মার্ক করে নেব এবং সেই মতে আমরা ফর সেভেন ভোল্ট এবং সিক্স ভোল্ট এই ধরনের আমরা মার্ক করে এটাকে প্লট করতে পারি আসলে এখন একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি ডেটা প্রোভাইডেড ইন দি স্পেসিফিকেশন শিট থ্রেশ ভোল্টেজ গিভেন ছিল থ্রি ভোল্ট আমাদেরকে ভ্যালু অফ কে ডিটারমিন করতে হবে তারপরে আমাদের ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ প্লট করতে হবে ওকে সো টু ফাইন্ড দি ভ্যালু অফ কে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এবং এখানে আমাদেরকে আইডি এবং ভিজি অন এটাকে পাতা করতে হবে ফ্রম দি স্পেসিফিকেশন শিট সো স্পেসিফিকেশন শিট থেকে এখানে দেখেন আমি ভিজি এস গিভেন ছিল টেন ভোল্ট এবং আইডি অন ছিল থ্রি মিলি এম্পেয়ার সো এটাকে ইউজ করব ভিজি থ্রেশ হোল্ড অলরেডি গিভেন আছে সো এখান থেকে আমরা কে ক্যালকুলেট করে নেব সো এটা হয়েছিল ভ্যালু অফ কে এখন দ্বিতীয় ভাগ ওকে কোয়েশ্চেনের দ্বিতীয় ভাগ ছিল টু প্লট দি ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ এখন এই কোয়েশ্চেনে আমাদেরকে ড্রেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ গিভেন ছিল না সেই জন্য আমরা ডাইরেক্ট এখান থেকে প্লট করতে পারবো না আমাদেরকে বাই মেথড অফ ফর্মুলা প্লট করতে হবে সো আমরা এই স্কেলটা প্রথমে নিয়ে নিয়েছি এখানে হয়েছিল ভিজি এস এবং আইডি এবং আই ভিজি এসের ভ্যালুগুলো পুট করে আমরা আইডি ক্যালকুলেট করব তো ফর্মুলা আমাদের কাছে এই ফর্মুলাটা ছিল কে অলরেডি আমরা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি সো আমাদের জেনারেল ফর্মুলা এটা হবে এখন এখানে ভিজিএস ভ্যালু আমরা পোর্ট করব সব প্রথমে মনে করেন আমরা ভিজিএস বরাবর ফাইভ ভোল্ট পোর্ট পোর্ট করে নিয়েছি ফাইভ ভোল্ট এই এই মতে এই জন্য নেওয়া হচ্ছে কি এটার পরে এটা আমাদের স্যাচুরেশন রিজনে আসছে সেই জন্য এখান থেকে আমরা স্টার্ট করেছি যখন ফাইভ ভোল্ট ভিজিএস পোর্ট করবো তখন আইডি হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফোর ফোর মিলিয়ন পেয়ার এখানে আমরা প্লট করে দিব 
at 5V 0.244 for 8V, 10V, 12V and 14V calculate ID and this value is plotted to get the transfer characteristics curve. So, this is the transfer characteristics curve. So, I am going to ask you 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 to ask you. A word of caution about handling of MOSFET. MOSFET is damaged when we have a body static charge in our body when we have a body and when we have a MOSFET we have a body and we have a body due to very high voltage of the static charge so in the first place we have to make our body neutralized by touching the earth's connection although general protection circuit is used now it is in built in MOSFET so it is protected स्टिल आमादर के कॉस्टेट होते हैं हमें टू हैंडल मॉस्फेट डिवाइस धन्यवाद